هذه مسألة من المسائل العويصة بين علماء المعقول في أن العذاب والثواب العقاب والثواب هل هما استحقاقيان أم هما تفضليان أم العقاب استحقاقي والثواب تفضلي بالعكس ماكو أن يكون العقاب تفضلي والثواب استحقاقي لكن في الصور الأخرى هناك آراء موجودة وأقوال موجودة البعض يرى أن العقاب والثواب كلاهما استحقاقي أما الاستحقاق في العقاب فأمره جلي لأن مصير المذنب هو العقاب فهو مستحق له وأما الثواب استحقاقي فلأن الإنسان إذا ارتقى بنفسه إلى المقامات النورية وفر في نفسه القابلية للعطاء للثواب فيكون بسبب عمله بسبب جهده ينال هذا الثواب فيقال هو تفضلي أيضا بعضهم يرى حتى العقاب تفضلي مو فقط الثواب تفضلي وإنما العقاب تفضلي لأن العقاب مصيره تطهير الإنسان تنقية الإنسان من النواقص أصلا فلسفة العذاب هي هذه وإلا الله عز وجل ماذا يفعل بعذاب البشر بعقاب المذنبين والمسيئين الله عز وجل لا يحب أن يعذب أحدا من خلقه بل هو خلقه لأجل الرحمة لأجل أن يرحم به وينعم عليه بالنعم إلا أن البشر بسبب ذنوبه وبسبب خطاياه ينزل بنفسه من المراتب الإنسانية العالية إلى المراتب الشهوانية الدانية هذا المقام مقام الشهوانية مقام ظلماني لا يليق ولا يناسب حياة الجنة حياة الملكوت في الجنة فلا بد وأن يمر بحالة عذاب تطهره هذه الحالة تخليه من نواقصه ترتقي به حتى يكون مناسبا للعيش في نعيم الجنة ولكن القول الحق في المسألة اللي عليه أكثر علمائنا أن العقاب استحقاقي والثواب تفضلي الإنسان الذي هو عبد لله تبارك وتعالى مهما يقدم من أعمال صالحة هو لا يقوم بحقوق المولوية ولا برسوم العبودية 